katika yetu. Jina lako litukuzwe kwa sababu ya makusudi yako kwa ajili yetu. Jioni ya leo na umepanga mambo yaliyo makubwa kwa ajili ya maisha yetu Bwana. Inaomba ya kwamba ukubali ya kwamba mkutano huu usio mkutano wa kawaida. Bwana umejifunua kwangu kwa njia kuu naomba kwamba isiwe mkutano huu ni wa kawaida kwa njia yoyote ile Bwana. Inaomba ya kwamba ukawaponye watu magonjwa yao kwa namna ambao kuta kuwa na wasiwasi ya kwamba ni wewe au si wewe. Inaomba pia Bwana ukatoe watu wako katika hali ambazo zimewasonga kwa muda mrefu. Naomba ikupendeze mabadiliko yao yakafike leo. Naomba ukubali ya kwamba unaponyosha mkono wako nguvu za ngiza, maroho machafu hali ambazo zimekalia watu wako wasijue. Majini, ushirikina vibwengo miungu mashetani ya kiukoo leo hii bwana yakapate kupigwa kwa kipigo kikubwa ili watu wako wakatoke mfalme wa ajabu generation mpya ikazaliwe kwao kwa ajili ya utukufu wa jina lako natangaza kupita kwako katikati yetu leo hii kutakakoacha mabadiliko yasiyo ya kawaida kuanzia leo na kuendelea kwenye maisha yetu. Yes, Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini mtu aseme amen. amen. Pigia bwana Yesu makofi mazuri. Pigia bwana Yesu makofi mazuri. Ongezea Yesu makofi mpaka ya mtoshi mfalme wa mfalme. Bwana wa mabwana. Mungu wa miungu. Amen. Praise the Lord. Are you blessed? Yes. Salimia jirani yako mwambie karibu, safari imeanza. Amen. Mwambie hakuna atakayesimamisha safari yetu. Tujie mchungaji makofi mazuri kwa sababu ya kazi kubwa hapa anafanya kwetu. Naomba tukae. Amen. Amen. It is an honor to be here this wonderful evening. Yes. Imempendeza Bwana ya kwamba tuwe pamoja nawe kwenye kikao hiki. Tumeketi hapa lakini kiukweli ni kwamba tumeketi katika heavenly places together with Christ. Yes. If I were you, I would say a big amen. Amen. Jana tumeanza kidogo tu tukazungumza habari ya kuelewa jinsi ya kukamata au kuchukua ushindi ambao tayari tumepewa. Mhm. Tukajua kwamba unaweza ukapewa inchi lakini ile inchi lazima uipiganie vitani ndio uweze kuipata iwe yako. Bwana asiye sana. Amen. Kimsingi ni kwamba kila kitu ambacho tunaomba tumepewa. Yes. Amen. Amen. Nisikilize kwa makini ili niende kwa haraka leo. Kimsingi ni kwamba kila kitu ambacho tunaomba tumepewa. Maana maniko inatuambia kwamba God has given us all things that pertain unto life and godliness. Matupatia mm -hmm. all blessing in heavenly places. Yes. Mungu amefanya kazi zake zimekamilika uh -huh. wala siongezi chochote. Yes. And so today I want us to uh nataka ni confine kuongea kwa Kiswahili ninavyoweza ili kila mmoja wetu asikie kwa lugha iliyo karibu nasi zaidi. Kizungu kilikuja na meli na siku ya kuondoka kaondoka na ndege ikaacha wengine wakiulizana what are they say wamesema eh mm -hmm. what are they say mm -hmm. lakini wakaondoka na ndege haraka sana kizungu ikapita watu wengine so i don't want to speak in english today nataka niongee na Kiswahili vizuri sana mm -hmm. tuweze kuelewana Kiswahili yetu ya hapa hapa dada yetu ya Tanzania utakusamea kwa sababu Kiswahili chetu kinamujika mujika miguu lakini tunaunda unda kitarekebika Amen. 
Maandiko jana tumesoma kitabu cha Deuteronomy 2 verse 24 andika mahali kwa sauti tunambia tena kusoma Lakini anasema rise up and contend with him in battle Deuteronomy 2 verse 24 Then tukasema kwamba vita iko yani wewe unajua ama haujui vita iko ukubali usikubali uko vitani kwa hivyo the earlier you accept the better for you unapokubali ya kwamba vita iko unajiandaa kwa ajili ya kushinda ukikataa kwamba vita hazi ukisema vita hakuna inamaanisha kwamba ukipigwa risasi na ingia pasipo kuziwa na chochote mm-hmm. unatembea ovyo ovyo una kanyaga kanyaga mabomu kwa sababu haujakubali ya kwamba vita zipo bwana asiye sana tukaulizana vita hivi vina ni kwa sababu gani nakwambia kwamba the battle we have on earth is a battle for only two things space and resources sehemu ya ya kukaa ama kuwepo na mali iliyoko duniani rasliman naitwa rasliman resources amen ni vyema kuelewa hivyo kwa sababu kwa nini tunapigania kuwepo let me tell you kuwa hai it is your responsibility amen nisikia vizuri kuwa hai sio responsibility ya Mungu ukitaka kufa utakufa na Mungu atabakia kuwa Mungu wakati wako ukifika hao kabla ya wakati wako maamuzi ni yako kama unataka kukaakaa utakaakaa ndio maana maandiko yanasema kwamba Daudi akazungumza akisema I shall not die but I shall live amen Holiness, holiness, I don't know what 
kuhusu wewe holiness ni Mungu utapatia haki utapatia utakatifu wake amen, amen. lakini haki ina mambo mengi sana kuhusu kuhusiana na wewe amen so jambo ya pili ni haki tutakuishi maisha marefu uwe mwenye haki mwenye haki ni mtu aina gani mwenye haki sio mtu mwenye anatembea huko akiwa amejikunyata hapana una wenye haki ambao ni watu wazito wa mita wenye haki hauna 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 uhusiano wote na kukaa kama mtu amenyeshewa mimi ni mwenye haki anyanga kidole wewe wewe kanyanga kidole tu kwa sababu gani mwenye haki uelewa haki za ufalme amen akimoja ya ufalme ni kwamba wewe ni kichwa wala sio mkia kwa hiyo mtu akijaribu kufanya mkia kanyanga yeye aelewe wewe ni kichwa amen hiyo ni haki amen ukiambiwa unajua tuliambiwa kwamba sisi ni kondoo wao ni mbwa mwitu sasa tukakubali kwamba tuliwe maana uhusiano wa kondoo na mbwa mwitu ni kwamba mbwa mwitu akitokea kondoo wakubali waliwe sisi sio kondoo yawezekana wewe ni kondoo mimi si kondoo let me ask you kabla sija kusomea hiyo mstari vizuri vile inasema kwa sababu watu wengi wanasoma biblia wakikimbia kimia na wanapata vitu ambazo azifundishwi na biblia lakini wanasema iko kwa biblia hakuna mahali kwa biblia inasema wewe ni kondoo You need to understand vizuri maandiko wakati nasema you are s or like na wakati nasema you are this ha? Simba wa kabila ya Yuda ndiye ambaye ametuzaa itawezekanaje Simba azae kondoo hakuna hakuna ha? haiwezekani Itawezekana? Maandiko yanasema as it is. So are we yeah. in this world, not in heaven, in this world. Mm-hmm. So how will it be that as it is? So are we na sisi tuwe kondoo, yeye awe simba. There's a problem with our theology. Ha? Huh? Hiyo mstari I say mimi sisi ni kondoo. Mimi sijaiona ikisema hivyo. Na ndio maana mimi sikubali kwa mimi ni kondoo hiyo mstari nasema i send you a ship mhm yes ha ukipenda kizungu rahisi like ship na watuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu sasa kama imekuaje kwamba na watuma muwe kondoo Yesu mwenyewe anasema wewe ni kondoo. Ukondoo wako umejiwekelea mwenyewe. Sema mimi si kondoo. Mimi ni simba. Mimi ni Na simba kiguruma wanyama wale wengine wote wanaelewa ya kwamba simba ameguruma. Amen. Elewa karakteristic ya believer. Eh? Yeah? Yes. Elewa believer ametengenezwa hawa mtu aina gani? Ametengenezwa wale mtu ambaye kushinda atashinda. Amen. Ametengenezwa hawa mtu ambaye kuweza kule wengine wamewezwa ataweza. Apenye mahali ambapo wengine wameshindwa kupenya. Amen. Bwana asikie sana. Amen. Mahali ambapo mbwa mwitu wapo kuna kondoo anaweza penya kweli. Wewe niambie tu. Ukiambiwa pale kuna group ya kondoo ya 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 mbwa mwitu unaweza tuma kondoo hapo. Mwambie na upenye hapo katikati. Haiwezekani. Ataliwa. Lakini tuma simba. 
Simba katikati ya mbwa mwitu Haitaji kuongea Haitaji kuuma chuchote Anaitaji kutokea tu Amen. Amen So kuishi Ni It is the first thing Ambao inapiganiwa Vita ya kwanza ni ya kuwa hai Sema kuwa hai Sema I shall live And not die To see the goodness of the Lord in the land of the living. But as you say, Amen. Chapa ya tat, ama ina kulibitishia wazi wazi, ya kwamba mungu ya pangi siku yako ya kufa, na mile mungu ya nisema, the wisest man on earth, alisema hivi, why should I be over Russia's? Eh? Eh? Why should I be foolish and die before my time? Wapumbavu hufa kabla wakati wao. Wisdom is profitable to direct. Amen. Bana sio sana. Amen. By wisdom nyumba ujengwa. Ujazo vitu vyote vya dhamani. Amen. Bwana sio sawa. Sasa elewa hivi. Space yako ama sehemu yako ya kuishi inapiganiwa kwa sababu kwa sababu kunao wenye hawana nafasi ya kuishi. Lakini wangependa kuishi. Umesikia? Kunao Lakini wao wangependa kuishi. Na dunia iko na nafasi ya wachache walioletwa na Mungu duniani. Ha? Umesikia? Dunia ina nafasi ya wachache walioletwa na Mungu duniani. na walioletwa na shetani. Mm-hmm. Listen to me carefully. Do you know there are people who should not live? Mm-hmm. Yes. Do you know that? Yes. And do you know they live? How? Ezekiel 13 Mstari 17 wa 22 Ezekiel 13 mstari wa 17 paka wa 22 nisikilize kwa makini maandiko yanasema mnawaua wale ambao aliwapaswi kufa na mnawahifadhi hai wale ambao aliwapaswi kuwa hai ya yeah? The children of God are given a time na Mungu ya kuwa duniani watimize makusudi plan. Sasa usiamini ile statement ambayo nita sema saa hii kutoka pale nitakuwa nimekupoteza kwenye safari yetu. Kwa hiyo lazima uamue hapo sasa tunakuja kwenye bonde ya kata maneno the valley of decision You either go together with me from here or I leave you behind and go with the few. Amen. Amen. Ya kwamba ukweli wa mambo ni kwamba wapo watu walioletwa na Mungu duniani na wapo watu walioletwa na shetani duniani. Yaani hapo tusipoelewana ngojea tutakurudia baadaye. Yes 
Yesu akizungumza na watu kwenye Yohana kifungu cha nane andika mahali ukasome baadaye John chapter 8 kuanzia mstari wa 18 mpaka wa 46 tapata mambo ambayo Yesu alizungumza mazito akapatana na watu wakajaribu kujificha Yesu akawaambia uongo mnajificha bure na wajua akawaambia nyinyi ni wa kutoka chini mimi ni wa kutoka juu kizungu inaweka vizuri you are from beneath not below beneath i am from above hiyo angalia hapo Yesu alituonyesha origin bili za wanadamu walioko duniani wale ambao wametoka above na wale ambao wametoka beneath job anatuambia hivi dead things are formed from under the waters fungua job chapter 26 verse 5 job 26 verse 5 i need to confirm that for somebody job job sio john Job Yohana ah Ayubu 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 in Excel Eh ndio sasa sana hii Ayubu anakuaga hapa kabla hujapata Daudi hapa hapa 26 Sasa wakati wa 5 umepata mtu aliye na King James ashike hiyo kwa sababu nataka mambo mengine haya kufa watetema chini ya maji na hao wayakao hii itakuelezea vile ambavyo Biblia inasema King James hao waliokufa ehe King James sikiliza 26 verse 5 dead things are formed from under the waters and the inhabitants thereof ya maji na maandiko yanasema hivi everybody ambaye yako nje ya Kristo is dead is dead they are dead things or they walk around as alive okay wanatengenezwaje acha niruke na haraka ndio tuelewane kitabu cha cha Daniel chake ni cha saba msao wa nne tapata something there Daniel chapter 7 I believe verse 4 naomba ni angalie ili hiyo ni James still eh Daniel 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 chapter 7 maandiko yanasema ya kwamba Daniel akaona wanyama utasoma baadaye angalia huko Daniel akaona katika maono yake akawaona wanyama wakitoka baharini Sawa sawa? Akaona mnyama wa kwanza ametoka, mnyama wa pili ametoka, mnyama wa tatu ametoka, mnyama wa nne akatoka. Akatazama akiendelea kuangalia, mnyama wa kwanza akatokea kama simba aliye na mabawa ya tai. Okay? Akachomoka baharini akasimama kwenye nchi kavu. Aliposimama kwenye nchi kavu, akapita process ya kutoka kwa mnyama mpaka kuwa mwanadamu. Daniel 7 Daniel 7 Akapita process Let me read Listen Daniel 7 Wacha nikusomea chap chap In the first year of Belshazzar was one year was two I said Daniel spoke and said I saw in my vision by night and behold the four winds of the heaven struck upon the great sea and four great beasts came up from the sea diverse one from another the first was like a lion and the, and an eagle's wings i beheld till the wings there thereof were plucked come on kisungu hiki kuna watu nilipoteza saa hii 
na watu hajasikia kitu gani ambacho nimesema hapo nastaki nipoteze mtu yote nataka kila mtu asikie ashike kwa lugha yake vizuri ehe kumsaka waine at least tumesikia wanyama waine si ndio msaka waine anasema wa kwanza mnyama kutoka baharini alikuwa kama simba sema simba naye alikuwa na mabao kama mabao ya tai mabao ya tai iko sio kile kitu kinachuaga ndege sio kile kitu kina sio mwewe yenye inachuaga kifaranga tai ni mfalme wa anga tai ndiye anayetawala anga simba ndiye anayetawala nchi kavu lakini ametokea baharini kumaanisha bado baharini ni mfalme ana uwezo wa kusimu sikiliza mabawa ya tai nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya yani yakatoka mabawa yale akainuliwa kwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu sio mwanadamu lakini ni simba ana mabawa yametoka ukimuona mabawa yake yametoka anafananaje kama simba kamili si ndio kama hujaona first stage ukimwangalia kiwa stage ya pili ni simba unasema nimekutana na simba pale lakini yule umeona si simba. Huyo ni simba tofauti. Maana ni simba ana mabawa na ametoka baharini. Mabawa yake ni kutoka yamenoka. Lakini bado ni yule kiumbe aliyetoka baharini. Wale ambao wamezaliwa hapa Mombasa kuna vitu hamjui. Kule kwetu kulikuwa na watu wakati wa kiangazi ile kali sana ya ukambali kuna watu walikuwa wanageuka fisi anaingia kwa zizi la kondoa na kula kondoo kwanza alafu anarudi nyumbani akiwa ameshiba akiwa mtu na mkimkuta muue unakuta ni fulani mwanga huyu kiumbe amechomoka baharini akiwa simba wa kutisha mwenye mabawa Simba wale wengine hawawezi wakamkubali. Huyu sio mwenzetu. Sisi hatuna mabao. Kwa hivyo mabao ya ngoke hawe kama simba wale wengine. Stage ya pili akanyanyuliwa kutoka chini akasimama kama mtu na miguu miwili. Sio mtu lakini amesimama kama binadamu. Aha. Na tazama. Hebu tazama. Sema na tazama. Nisikilize kwa makini. Nisikilize kwa makini. Hiki kiume kimechomoka baharini. Kimetokea kikiwa kama simba, lakini ana mabawa. Hiyo inaitwa jitu. Maana yake ni kiumbe mwenye sio yeye yule unaona kama ni yeye. Si ndio? Majito yanatokea kama mtu ana jicho moja kama simba ana kichwa ya nyoka Sasa huyu kiumbe amechomoka kama simba lakini ana mabawa mabawa yametoka kwa sababu ako in the process ya kujigeuza kuwa mwanadamu any product ni yawe kama mtu Kwa hiyo baharini inchi kavu mabawa yametoka Simama kama mtu ukipatana naye sasa anatembea na miguu miwili kama mtu lakini bado ni simba yule yule baadaye amepewa moyo wa mwanadamu kwa hivyo chana alikuwa ni simba anatoka 
baharini ana madawa yametoka amesimama kama mtu ana miguu miwili moyo na damu amepewa mlikutana na kuuliza habari yako lakini anayekusalimia ni simba kwa baharini lakini moyo anao wa mwanadamu mipango ya kisiasa anaweza fanya mipango ya kidini anaweza fanya mipango ya kibiashara watawala wengi si watu watawala wengi si watu unaweza kuwa na MCA asiye mtu unaweza kuwa na mbunge asiye mtu Unaweza kuwa na rais asiye mtu. Wamekuepo, wanaendelea kuepo hata leo wapo. Hawana si mtu. Kabisa. Utajua si mtu. Siku ile ataangizwa na mashetani yake apeane watu kama elfu kumi. Kama ni county kama hii watakufa kweli wamelewa ndengu viva waletewa nini ikipelekwa hospitali kabla hujafika huyu amekufa mwingine hivyo mwingine hivyo maana yake magonjwa mengi ni magonjwa ya kutengenezwa sio magonjwa ya ukweli ni magonjwa ya kutengenezwa sasa ngoja kidogo basi kapotea moyo huu anautoa wapi ndio apewe moyo wa mwanadamu maana yake hapa sio moyo kama wanadamu amesimama na miguu miwili kama mtu kama mwanadamu lakini wakati wa kupewa moyo amepewa moyo wa mwanadamu sio moyo kama wa mwanadamu moyo wa mwanadamu umetoka wapi ndio maandiko yametimia yale yanayosema ya kwamba hawa ni watu ambao wametekwa wametekwa wamefanywa kuwa mawindo They are planted. Wamefichwa kwenye mashimo. Na hapana asemaye rudisha. That should be Isaiah 42. Yaani watu wanaibiwa moyo unaondoka. Unapewa ki shetani fulani kilitoka kuzimu jana. Moyo wako ukiondolewa mambo kadhaa hufanyika. Jambo la kwanza hautaweza tena kutamani vitu ulizotamani hapo awali manake moyo wako ndio ambao ndio wewe mwenyewe moyo wako ukiondoka mipango yako haitakuwa kwako tena mtu mwingine ataitumia mipango yako njiani anasikia kabisa ako njiani barabarani anatembea anasikia point zikiwa mtu ana argue points kwa bunge uko peke yako au na mtu na hakuna tv karibu na hakuna radio na hakuna kitu inaendelea mahali live unasikia hoda hoda unasikia peke yako unasikia mr speaker saa Speaker saw na sikia mipango inasonga. Usikia mtu anaongea anaongea na ndio tunashuka. Shuka. Unarudi. Unasikia umerudi duniani. Ulikuwa bunge. Moyo wako unatumika. Unalala. Unaota. Ukiwa America. Unafanya mambo mengi sana. Unaweza simulia mtu mambo tukaenda tukafanya hivi kwa usiku tukaamka kesho tukafanya hivi tukaenda mahali fulani kesho yake tukaenda wiki iliyofuata tukaenda na ni usiku mmoja mtu amefanya wiki mbili tatu ile hiyo si ndoto yaani kwa ndoto unaota mpaka unalala na unaamka na unalala tena na unaamka usiku na mchana unaota unaenda siku zako 
zimeprogramiwa kwa mtu mwingine sasa wewe rudi ukafanya vile ambavyo utakukanyang'ana Mombasa mtu mwingine mipango yako aitumie kupata kule Marekani ha? lakini watu wachache wanaelewa tunasumbuana kwa sababu gani tunasumbuana kwa sababu mimi nimepewa vitu vyangu na Mungu let me tell you that is why i know by all means there is no way i can ever be poor in my life I am not saying ya kwamba kuna uwezekano kutokea bahati mbaya fulani eti sasa niwe maskini haiwezekani. Be poor or rich it is not a function of luck. Ha? Sio kwamba kibahati bahati nikishinda loto naweza kuwa tajiri. Utajiri sio kitu ambacho ni cha kubahatisha. Kwa nini naongea mambo ya utajiri kanisani? Kwa sababu tuna 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 tunajaribu ku complicate mambo sana. Wakati ya mambo ni rais
Nani aliye toroga kufikiria kwamba basi sisi tuwe maskini tu. Tena tuliona wapi kwa Biblia? Nimekwambia watu wana fikiri nyingi wakisoma Biblia. Show me one place. Let me tell you. I want to correct wale watu mlitoa Catholic hapa hivi nione. Mlitoa Catholic Church ndio uokoke. Good. Wale wengine walikuwa majirani wa Catholic, kwa hivyo pia sikiliza. Wakati ambao pop na viongozi wake wanaongea habari ya kiapo cha umaskini, yani kwamba tumeapa sisi tukae maskini. Pop ni maskini. Wachana na pop kwa mbali. Unaenaga pale unakuta mahali wanavokaa. Ukiangalia hivi unaonaanga kuna maskini fulani. Ya? Eh? Hata kule kijijini ulikotoka, father hakuwa maskini. Si ndio? Biblia hakuna mahali inafundisha ya kwamba sisi tukubali kuwa maskini. Shika sikio hivi. Sema kwa sauti kubwa mimi mimi na umaskini. Na umaskini. Hatuna uhusiano. Hatuna uhusiano. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe. Amen. Kanisani ndio peke yake unaambiaga watu salimia mtu wanafanya kukaa hivi. Shika sikio wanakuangalia. Shika sikio. Sema mimi mimi na umaskini na umaskini hatuna uhusiano hatuna uhusiano hata kidogo hata kidogo amen why injili ndio dawa ya umaskini yes ha injili ikifika tu umaskini unajua ni wakati wetu wa kuondoka why maana Yesu alisema hivi The spirit of the Lord is upon me. Why? Number one. Sema number one. To preach the gospel to the rich. Eh? To the poor. To preach the good news to the poor. That is your assignment number one. Kabla hajaanza kuambia habari ya righteousness.
leo me anoint unasema na kama vile Mungu aishivyo utajiri wa wenye dhambi utangeuzwa na kuwa utajiri wa wenye haki kwa jina la Yesu mapepo ya hapa sikieni nataka hii nyumba Sema <laughs> amen na neno zako Na mimi tayari nimejaribisha kwa mambo dunia hii <laughs> Mas 
nasimia hiyo Masani yale Na masani yale yale Eh? Nikaanza kata hii nione kama itanibembeleza inawe nisikie kama hiyo kitu inatoka wapi? Nikaanga hapo nikasikia hii na let me tell you tatizo ya akili ni mbaya. First class ya basi ni sawa. Between 25 and 3k. 2000 to 3000. Sio. First class ya train ni 3000. Mtu ambaye ana rogwa Five hours. Na ukienda vizuri. Na ukifika mbele yake na possibility ya ajali iko chini. Eh? Na pale kuingia kwa train ume umeangaliwa vizuri. Au ya kwa kwa basi unaingia hapa tukuache. Ingia hapa tukuache wewe. Hakuna decorum yote. Sikiliza. Wacha ne, wacha, wacha tray. Three thousand. Unaitaji kuongeza tu ile pesa kwa kila mtu wa ndei. Kuingia ndege. Ha? Ukianza safari ya kutoka Mombasa kwenda Nairobi na una mtaka kwa mfuko inakuwa ni stress. Si kweli. Ile tano inatosha ukatae kwenda mara mbili tu useme siendi this time na siendi next time the last time here for five minutes eh mm-hmm. and you experience a shima eh mm-hmm. ile kabarabara unataka pale ameandika airport road ukiingia hiyo kabarabara hivyo you are under different hata wale maaskari wako area hiyo sio ile mikora mikora eh unaanza kusikia wanapita how you sir can i check your car please eh unaingia una una unaongereshwa vizuri unaongereshwa vizuri na mkiana kuingia kuna mtu anakwambia wewe kimbia wewe hata ukichelewa unasikia kwa na announce please Mr. So and so, kindly we are waiting for you. When I announce mpaka the last minute wanasema sasa we have done our best. Ukiacha sasa umeacha. The day wewe ni tajiri kuliko vile unawaza. Wale ambao wanatumia wanapi hapa wewe unatamani kusafiri na ndege? Wakamuliza alipomaliza shule unataka 
kuwa kitu gani ama hata kufanya kazi gani akawa kama vile amekuwa dormant aelewi vile atafanya after that for about two years ataki chochote na elezei anataka kuwa nini anataka kufanya wazazi wako na pesa ya kutosha kumpeleka mashule eh yeah? jamaa akaje na mama yake juzi waje kutembea hapa Nairobi kwa nyumba yao tulikuwa tunaombea kasaba nikikuta ambao ni kama ndio main house yani ukiambia ni saba nikikuta hawezi amini saba ni kwenye nyumba kubwa okay nyumba kubwa so mama yake akaniambia huyu kijana ako hapo tunaongea akiwa hapo akaniambia huyu kijana juzi tumeenda kwa shopping mall hapa tukazunguka pale tukapata zile tangawizi zimeletwa pale zikiwa chafu sana zina mchanga mchanga nini tukachukua kama ulizana kwa zina mchanga hivi zile shopping mall zingine wao wamezoea zile shopping mall ambazo zimeoshwa vizuri tukafungwa vizuri sasa wanaona kitu ya ajabu sana acha wewe tuna kununua na wewe hapa kongwea zimetupa chini wacha kuoshwa chini na hatuoni kama ni issue mbwa wanapolea chini na sisi pia chini na hatuoni kama ni issue Yaani ndio kuroga kwenyewe. Akamwambia ukweli. Ndio Paulo anauliza wa Galatia yenu wa Galatia msio na akili. Nani amewaroga? Kumbe watu wakirogwa akili hupotea. Wanamalizia kwa nini? Eh? Akili hupotea. Kijana akaulizwa baada ya siku kadhaa hapo siku tatu ile, akauliza mama yake, "Una sasa unatakaje? Unataka kufanya kazi gani?" Akasema mimi nataka kazi pale kwa ile shopping mall ya kuosha tangawizi. Eh? Wewe wewe mtoto umepeleka amesoma the best schools paka America. Anarudi na akili ya kuosha tangawizi unapeleka wapi? Ndio kuroba yenyewe. Nataka kazi gani? Ya pale kwa ile supermarket ya kuosha tangawizi. Yaani ndio kuroba yenyewe. Nakwambia ndio kuroba yenyewe. Nikaenda pale tukawaombea kwa not fair man kwa fanya kazi nyingi sana pale ya kufanya ya ku ya kupaka paka huko mafuta na kuomba akaleo Mungu afungue. Tukiondoka. Wa. Wow. Wakanipatia sadaka. Zuri wa. Unajua kena mambo mengine yanakuanga na sababu Jamani mm. nakwambia utajiri wa ukweli si baatisha baatisha. Yaani nakwambia wana, wanashuka. Nakwambia ukweli. Kama generation ijayo ile kazi wanatafuta ni ya kuosha tangawizi. Kweli. <laughs> Baba ako kwa UN na mtoto anataka kuosha tangawizi kwa supermarket. Niambie hata akiachiwa mabilioni. Yataosha tangawizi. Tukiondoka tulikuwa na mke wangu wakanipatia 7000 kama sadaka. Usiku ule tulipotoka tu hivi, tukatoka Runda tukitoka hivi tukafika pale mahali 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 huyu huyu senator wa uh, former senator wa Machakos Mudama amejenga. Tukifika hapo gari ikakwama, ikazima yani kazima kuzima. Yani kazima kijaki, mataa yako on, kila kitu kwa dashboard iko sawa, ikazima. Saa saba ya usiku ikazima tukawaita wakatuja mstatia tuka nikaipiga rivers kidogo ndio niwaondokee wageuke iliporudi ikakataa kwenda mbele ikaishia hapo hapo ha? kutoka pale ilibidi nivutwe mpaka Runda police station nikapata maaskari wana akili unaeka unaeka gari na kuuliza saa how are you oh pole sana waka nitengenezea mahali pa kuweka gari nzuri tukaondoka si hao hapa we we kisarani umeleta umeleta gari hapa pale nini hapana maana kwa wajui ni nani pale pale sasa kila mtu ana heshima zake maana kuna mitaa ya heshima na kuna mitaa <laughs> Sema ninakwenda kwa mitaa ya heshima. Amen. Kesho yake nilipokuja nikapata 
that OCS. Mtu mzuri tukaongea pale na deputy OCS kaongea yani watu wana 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 hey, wana wana dignity plan tukaongea tukimaliza akasema pastor na ni vizuri uombe kwanza utuombe kabla hujatoka nikawaombea pale tukatoka hiyo gari ilikaa pale two days wanatenge wanajaribu kufungua peke yake inakataa The second day nikaingia ndani nikasema katika jina la Yesu. Whoever it is that is trying anything here I command you loose your grip now. Alikafungua mlango. Nilikia ndani ya gari nikafungua mlango nikitoka nje makali kakaniambia ah hata nimefunguka. Hata tumeona hizo kwa hapa within less than 10 minutes you are on the road. Ha? Huh? Amen. It is a war that we are in. Usikule ule after nimetoka kwa nimelala Mungu akanitokea akanionyesha pale tulikuwa na akanionyesha sadaka ikitoka vile ilitoka na akaniambia nimeitakaa Ha? So pasta ya akula lakini Mungu ameikataa. Anikawaambia kama Mungu alikataa. Maana mimi sina mimi sina issue labda labda ulikuwa ndio peke yake ipo. Lakini Mungu ataikataa. Sasa wale wao wasipo kuwa na njia ya kusikiliza Mungu na kwambia mtoto atawasha tangawizi. I'm telling you kwa sababu ni kurogwa na Mungu anajua. Nisikilize nimalize. Hebu niangalie. Kiumbe ametoka baharini akiwa simba mwenye manyoya, mwenye mabawa yamekatika amesimama kama mtu moyo umepeana kwake wa mwanadamu akikaa hapa hautaogopa kwa sababu ni abdi ni john ni abdala Maviumbe utoka kuzimu yanajua ya kwamba destiny hii isipopindishiwa hapa itatusumbua kwa hivyo msichana anakuwa alikutana na mtu anayefundisha mambo ya ndoa mwenye ajatumwa na Mungu kufundisha mambo ya ndoa mimi naomba umejipandikiza mambo mengi sana akamwambia ukitaka kuolewa chukua kalamu na karatasi Andika attribute zile ambazo unataka mume wako hawe nazo. Andika 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 ukiamaliza kuandika hawe na gari, hawe na nyumba, hawe na nini, hawe hivi, anipende, afanye hivi, unamaliza na unaanza kuondoa kuondoa macho ukiangalia ni nani yako nazo. Utaliwa. Taliwa kwa sababu husbands or wives hawapo huyo mwenye unataka hayupo kwa sababu ni wa kutengenezwa akipatikana kwa hivyo ndiyo apatikane lazima kuwe na kitu kinaitwa discernment kitu ya kuona zaidi ya hapa juu Hata mtu alikuwa tunaona. Hawa watu waliangalia angalia points. Eh? Kwa nini nilikuwa kamusongi? Eh? Hizi tumashaka wao waingia ndani. Kama kuna kitu na meza na meza chura kwa ajili. 
Huku umemkia tani. Sina kazi. Ni anointing tu bagani. Ni Aisha. Na basa spend watu wanaona kama yule ni style sio style. Sio sasa ikiachiliwa hivyo kila za spend haitaka.
Baba nipe nyumba kwa jina la Yesu. Baba nipe gari kwa jina la Yesu. Ukimalizia maombi pale unaidhiwa kabisa. Ni kama mtu ameweka ATM, amepiga kila kitu amemaliza, pesa imechomoka, amechomoa ATM peke yake akaenda. Hiyo pesa nikikuja hapo afta umeondoka itakuwa yangu. Ukisha maliza kusema kitanda njo kwa jina la Yesu. Nilikuwa nasema hapa nasema sasa kitanda katika jina la Yesu ipe hapa. Na ibeba na jambia kitanda utakuwa unakaa hapa. Unaona hapa? Kaa hapo kwa jina la Yesu. Hiyo tunamaliza naye. Nasema soma seti yangu njo kwa jina la Yesu. Nachukua ile kiti mrefu na hata kwa nakaa hapa ile ndogo njo haiweka hapo ile ile ndogo njo siwezi pitia hapa kwa sababu already kumejaa hapa so na pepa hapo na ileta mpaka mahali pake nikapanga nyumba ikajaa nikaambia Mungu ika room kamejaa nikarudi na nikasema next room njo kwa jina la Yesu nikaipanga hapo nikaambia kitanda Songe kwa hiyo rumu Nika maliza Nika anza kushukuru mungu Mana tare niko na mitu Nika acha maombi ya kuitisha Nika anza kushukuru mungu niko na asu Within a short time Nika ota Nika ota niko na nyumba mbao Nika meja Sofa set nzuri Kapet nzuri Nika kapet ili ya karatasi Nzuri na iko na mlango pande ile na mlango pande hii. Anikaona mpaka the color ya viti. Sasa shukurani ikaongezeka. After three months. Sema three months. Vitu zikaanza kuja. The first day nikapata kitanda, kiti moja ile ina cushion na nikanunua mattress the same day. Same day. How many months? Nine. I was in a cell for the house. Amen. It's gonna solve the tiyaki. Why? I saw them. I saw them. Mungu si mungu. Yes. Bila mustela liyo mtu wa inayo. Leo, ndi ya naingia kwa gari yaki. Eh? Leo. gari yake anafunguliwa mlango waingie anafikiria kwamba eti hawa na bahati si bahati hakuna bahati last year i was struggling kabisa until god told me what i told you yesterday mtu kanisani akanisukumia ngiri moja pale backstand akaniambia enda ujue lunch. Mimi nilikuwa maniona pale Pakistan. Sina chakula. Sina mali pa kukaa. Nimelala pale kanisani Pakistan nikiwa nahubiri pale ndani lanjawa. Na ninalala kwa ofisi. Sina mali pa kukaa last year. Mombasa hii Mtu wa menisikumia hivi ni katua na mungu Use it or eat it Ukikula story meisha Use it Eta nayo Maali wawo wanatoaga ngiri ya kukupatia Hili na wea pia uwe na ngiri za kupea watu kama vile nasikia kupatia basi kwanza ulipisha vizuri hata nikupatie moja amen amen ulipisha vizuri amen sasa kesho sijui nitapatia nani kwa sababu jana niliona mmoja wa kupatia sasa leo niliona mmoja mwingine sasa kesho sijui nasikia Mungu akaniambia itumie uende mahali wanatoaga ama ukule 
na ukae kwa kuwa unapewa lunch <coughs> I did that day the second day it was 500 nilipewa pia nikaitoa nikasema nitakuwa na toa Sometimes nilikuwa naitoa alafu naenda pale kwa mwa kwa imani sina hata chochote Hallelujah naenda kwa mwa kwa imani Nafika yeah. pale nakuta <laughs> Hakuna muujiza narudi. Malaika. Malaika Eh? But let me tell you. From last year mwezi wa 10 27. Mhm. Nilikuwa nime choka na kuhubiri nikaambia Mungu sitahubiri tena. Kusitusikizane na wewe kwamba ile nimehubiri package hiyo. Nikija mbinguni nikute tu. Hiyo niliko hiyo. Lakini kutoka hapa sasa kuendelea mbele, wacha nikanganganie watoto wangu na familia yangu. Pasta usione watu wakiwa hapo kufikiri kwamba eti wanawaza mambo ya familia yako. Hakuna. Usipowaza ya familia yako hata wao wanawaza zao za kubarikiwa kidogo ndio utajua wale ulikuwa nafikiri ni marafiki hata kanisani si marafiki ni marafiki kwa sababu unalia wote unalia wote simamisha kagari hapa hivi mhm uh -huh. eh kanisani ndani hoteli salate mungu akafanya sante mungu alipa just a small idea ya kuanza kuhubiri kwa YouTube. I have a YouTube channel miaka kadhaa. Lakini ukipata likes nyingi zilikuwa kumi. Ana kwa na kumi ilikuwa ngumu. So hapo hapo nataka kugiba pale mama ngina. Nataka kugiba hapo. Mungu akaninenea. Sasa hivi nimefika mwisho kabisa akaniambia you know what? This coming election will not give you a president. Unaweza Mungu what does that to do with what I'm asking you? Mimi nataka chakula na leo sio story ya president atakula leo mimi mimi nataka kula nini akairudia nikachukua kasimu kadogo kajabajabu nikakashika hivi nikarudia hiyo maneno na nikaiweka kwa youtube nikaweka ingine ilikuwa mwezi wa saba, wa nane, wa tisa. mwezi wa kumi. sasa hiyo kumenyamaza mwezi wa kumi tarehe 27 nikaanza kuona watu wanaanza kupiga simu Mungu akaniambia niweke namba ya simu kwa hizo clips. Watu walipiga simu from everywhere in the world, in many place. Africa, Europe, Australia, America, South America, kutoka Costa Rica, to North America, to Canada, to UK, to North Ireland, to Italy, to France, to Germany, to Saudi Arabia, Iraq, Within one month, I received an offering over 300,000. Within one month, the word to a master and a quakalisha. So, Chiku ya Mungu, in a Zakua in Ausiano Nakilo Namuliza, will go on with a Mungu Masalimina and Yambia, President. In Ausiano Gan, Leon, and you in Ausiano Gan. Because some people followed. The first clip in the book of Kasimu Kadogo, 30,000 people watched. Second one, 80,000 in my YouTube. Even today you can see it. That was back on November 27th. That's when I checked. 300,000. By December, the cancer kuona what? Wana to put here Sadaka. The Kachuko family angry, the Kaypeleka holiday. Tanzania. When you want to scare Tanzania, as a matter of Sanawa, enjoy it. 
kule Arusha. Tukiwa pale Mungu akanyambia rudi Mombasa. Nataka on first umbiri Mombasa. Pale Philippines. I came back. Hakuna kanisa, hakuna nini, ni open air ya usiku. Naubi hiyo chama nikasikia mtu ameniambia kwamba iko na sadaka ambao nataka kutoa akatuma 70000 akaniandikia kwamba simu yako haipokei nikaangalia nikaimove kwa mshwari nikimove akaweka 30000 ngiri mia January February and Tumoki Tukiona songa mwingine akaniambia kwamba amenenewa na Mungu atoe Canadian dollars 3500 So, miata, kilimoja, miata, in dollars. Hawa ni watu wamenisikia kwa kuti. Jenda ni kambia mungu, ulisema it is our year of reward collection. Ni mwana pale, it is our year of divine favor and increase. Increase. Uwe inakuja kwa sababu mekolekta a lot of rewards. Tuwa kwa mungu. Sini kwenye? January, gani? atujachanga na atujaitisha mtu mtu akaniambia Mungu aliniambia nikupatie gani a very good car it's more expensive than this one also here na hii kitu ya kuhubiri yanga na simu February plot B ile simu ile simu ibara capacity ya 128 GB eh entire memory card 128 GB mtu anasikia kitu kwa hicho akaona hiyo quality si nzuri akasema nakupatia moja ndio iPhone 7 class ina pale kwa safari kwa mm. pesa inatosha kununua ka plot pale kwa Mungu. <laughs> pale kwa safari kwa mwana ana user 129,000. Mimi ningepatiwa ya kununua simu, nilipatiwa na mtu mmoja ya kununua simu. Hata hata simu ka kisiku ni moja. <laughs> kwa mtu aliona hiyo aliona hiyo quality akasikia ikiwa mbaya nimekutumia 40000 ya kununua simu hata sim card wacha na simu hata sim card si kununua nikajibamba na simu kingine hapo kaliwa kwa 30000 sasa hii Mungu akajua kwamba wewe hujui mahali nataka kupeleka utasumbuana na wewe nilikuwa nakupatia pesa ya kufanya vitu hivi so hii ikapakejiwa ikapigiwa ka video call one time na mtu akiwa America akaniuliza which one do you think is good here kaambia that one yes the black one yes so mtu mzuri akauliza which black akaniuliza the slick one or the other black so that that's the one eight hundred and seventy two i think girls and the person told me e kwamba alipokuwa ananunua yani alisikia e kwamba si kama ni jambo kubwa anasikia natumikia Mungu kazi yake isonge Hadi leo na nani Jana wakati
wakati uliweka Facebook live kidogo alikuwa na watch. Lakini ukamuliza kwa hiyo sababu ile kamera upside down. So only delete. Huh? <laughs> I want to close here by saying this. Unaelewa kwamba tuko vitani? Viumbe yeah? walio toka kuzimu ni watu kabisa ya. Yaani mimi sijui nikuelezee namna gani ni watu kabisa ya. Ni watu kabisa. Jini inachomoka kuzimu inakuja inatokea na mwili kabisa. Inajua dada fulani anataka kuolewa na yeye siolewa na Muislamu. Jini inajigeuza na inakuwa John. Mapita. Iko na zile marks uliandika. Iko na gari. Iko na pesa. Iko na nyumba. Lakini kesho tutakuelezea nyumba zingine si nyumba. Eh? Yeye <laughs> nikianza hiyo itakuwa ni zungumukuti hapa. Na jamaa na jamaa alifikiri ameoa. Na kumbe ni mtu wa kuzimu mmoja akamwambia nataka kukatembea kweli wakiwa kwa basi sasa alimkuta akiwa na vongo ile vongo ni nyumba kubwa jamani kwa wanajeshi kazi yake kanao kabili kakuwa draft kwa wanajeshi kanao yakuwa draft Kaona binti anampenda sana akaamua kuwa akaamia kwake Nyumba nzuri sana Na gari kubwa nzito Sikumbe kama nataka tuende kweli katembee kama lakini atataenda na gari kwa sababu watu wengi wanaweza sikia vibaya kujua kwamba gari si yako ni yangu kwa hivyo acha tuende na bus kawaida ili na wewe sikia usisikie ukiwa intimidated Wakiwa kwa bus Dada yetu wa Tanzania atajua huko mahali kunaitwa Manyoni. Ile Manyoni pale Isigida, katikati ya Singida na Dodoma. Hiyo barabara hiyo. Inaitwa Manyoni. Umeshayumili hapo. Chama alikuwa kwa nyumbani ni pale, kwa hivyo akaingia magari ya Dodoma. Na no, Isigida mjini. <laughs> Wakiwa njiani kale kadada kanapotea
moyo wako unakubali ya kwamba ni wakati wako wa ushindi ha hebu hebu nisikizeni in one second usikie this one very important do you know unaweza kwenda kulala leo kesho ukamka mstofauti Hiki wanaume mpapa Ondoa mawazo ya kwamba umejipanga miaka hii mitano nifanye fanye kazi ndio nipate gari au ndio nijenge nyumba Ondoa hiyo mawazo ambazo familia yako inahitaji pasipo kupitia njia na mbinu ambazo watu wa kawaida hupitia. Unasikia? Nimeongeza wanaume kwa sababu alivyo inasema nyumba na mali hupeanwa na baba. Elewa? Set your mind ya kwamba inawezeka Siku ile nilipata gari nilikuwa sita kwa hiyo kama leo eh? na nikashinda the whole day mpaka saa hizi bado nilikuwa sita gari Okay Jina you know vile nilipata gari ya kwanza Gari ya kwanza nilikuwa natembea Jumapili moja jioni nikasikia sauti ya kwamba the time to get a car is now Amen. sio sio the time to buy na tizo yako ni kwamba utasikia to get na angalia mfuko kwa nani ah uh-uh. time to get au jaona maandiko yanasema come and buy without money kwani wewe unatumia hapa biblia pale gani hata hiyo ni biblia come and buy without money Sidiyo. Pia inasema nitawapatia mashamba ya misabibu ambao kufanya nini? Kukupana. Sidiyo. Takaa kwa manyumba ambayo au kujenga sio hizo za kukodisha. Ni nyumba yako. Okay? Saa tatu. Saa nne ya usiku. Ndio message ile. Mungu ameniambia nikupatie my car. Kwanza then do what God has told you. Amen. And today we have it with all the papers. Amen. Shamba ilipia saa sita na 42 minutes usiku. Eh? Shamba ya kwanza lot ya kwanza what 2.5 million Niwaambia jana nilikuwa nakuchukua na hizo deal usiku akawa hezi lala akaambiwa zilikuwa mbili wewe unapeana moja kwa nini akaniambia nirudisha hiyo nikupee hiyo ya mbili nikarudisha nikapewa mbili Kwa nasu Amen Na wewe unaona vile ndivyo hivi kausha nitakuwa na chopa ya Na usiende kiomba hapa watu watu ni wabaya na I'm telling you Mwanasiasa mmoja rafiki yangu ambaye tunafanana siku moja nika sikia tu nimekuwa mungu na mungu Nikao mungu na mungu kidogo Nikaona vile natembea tembea huko kama mnyama na yeye anajua ana magari mengi nimeona hapo kwake mengi tu. Kaambia fanya hivi. Nipatie kagari pamoja. Zile zinakaaga hapo mwezi mzima hujatumia. Na Mungu anakubariki. Nikaenda tukaonana last year part 1. Mtendie hivi. Mashida ya wote ina yeye kwake na ofisini. Kaniambia unajua 
Ndiyo mambo mengine si rahisi sana. Ndiyo maana urais hapa wewe unaona. Anasema mambo mengine si rahisi. Kaniambia mambo mengine si rahisi. Lakini naona na kitu kidogo hapa ambao nimetarishia ngalao ya msimu wa Christmas wewe uta chukulika. Lakini hiyo sio nili yangu. Mpati ya hivi 20. Naichukua nikajua hii Mungu hajapokea lakini hili nimechukua tu. Sasa nataka zingine ambazo Mungu achukua haki ni sisi watu tunapokea kanisani. Mungu achukue hizi zingine. Anaangalia tu anajua hii. Najua huyu amepoteza tu lakini ungejua tu jinsi ya kuwa unatumikia Mungu na sadaka zako. Maisha yako ya kichenge. Nikaichukua. Lakini jamaa akakataa na gari kabisa. Sasa tena kumtembelea nikamwambia ilikuja Sikale watu kama eti kwa sababu wako na vitu eti ndio kuna uwezo wa kupeana. Zingine hazijakuja na njia ile yenye inakuanga rais kupeana. Naelewa? Mimi kama vile nimepewa gari, kama vile naweza kwa kukusa na mimi kupeana gari. Ha? Singu. Kwa sababu tayari nimeelewa mahali zinatoka. How many of you believe that God sent me to you? Kesho, kesho taku apa ko ibara. Amen. Kesho. I believe with all my heart that this meeting is specially prepared for one person. I don't know ni nani lakini kuna uhakika kuna mtu ambaye Mungu ameandaa mkutano huu kwa ajili yake. That's what I'm very sure about. And tomorrow we are going to release what God has given to me. So that somebody else can also experience that grace. Amen. 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 As you move forward. Katika maisha yako, nimeomba Mungu ya kwamba tusitoke kwa mkutano huu bila mtu mmoja kubadilika kabisa. Mimi nilikuwa mwana wazimu. Tumi mwana shangaa hali ya kwamba Mimi na wanga wambili tu hivyo kijaribu kukaa kama vile wanaeza nisuria Shangaa, nisuria hache Mimi kwa mwana wazimu Yani nimerogwa na nikaongeza bangi chu Hali mtu wamerogwa na naongeza bangi Na siyo hile unakuta ukiwa na akili Hile unakuta ukiwa merogwa Nikabuta, nikachangikiwa Nikaacha kuoga Nikinunua kiatu ya leza kama hii Itatoka kwa mgu Siku hile nitakuwa nikitepea hivi nifanya hivi solu ibaki Nyo hiyo siku hivi nimetoka siku ya kwanza Yani kulala na lala na ayo, na amuka na ayo Na yenda safari na ayo, na rudi Nikajaa chao mpaka kwa soks Soks na inuwa hivi na kumuta chawa zinaanguka na sema hiyo zikini ni za kesho Na endelea na safari Chawa zika jaa kia mahali kwa zikataka mayai kwa nyoje kwa white Nikaanza kufunga na t-shirt Nikiwa hivyo Siku moja mungu wakani nilea kaniambia kamba Piku wa picha Maana utaitaji ya ushuda ya nilikiwa hivyo mate mungu utichakua samari sana si yeti ya mafta tumeabuka kanebea picha picha nikona picha niliona uliona nikona picha ya nilikiwa hivyo ya nikimtu but there is a god in heaven today nikikaa kwa mikawa zikine kama hivyo nikuwa jana Nikama, nikama mevi mosheth Amekalisho hapo kwa meza ya mfangi Wezi juu ya miguru Mepila Nana hapa juu ya kusama I sit in some places that I wonder How? Yogina kwa Facebook Unazita meeting of brains and minds 
like that one about the board chair jana a board meeting they are sitting in a board with people who are working with the UN US aid on the kazi Ghana wamerudi hapa one of them ni a board member of Asnet yeah ni a partner wa Price Water Coopers they are part of my board ha ngine ni ni a county accountant ha ngine ni architect pastor pastor anamjua na biti kule mali kule kubwa na biti na uko west na stani uko east africa next room at the worship of Papo you in Guinea while on a premaster this is to Papo like a top chua eh top chua it is a part of the space very soon kiona ndege ya red cross ime land mahali kulikuwa na disaster unaona ndege ya the rich foundation now ime land ime kuna picha yangu hapo hatuja condition is it I know. Let me tell you. I know exactly where I'm going. I know. I know. Yaani napatiwa vizuri kabisa. Many years ago kwa kafara shika dogo kwa nyumba yangu. Roho alishuka. Nikamwambia, mimi najua ya kwamba ya mwaya for the altar. Na hata nikajipata kwenye madhabahu ile kubwa kabisa Eastern Central Africa ya Bishop Lai. Something will happen in that church. Hivi hivi nijipate niko kwa madhabahu hiyo. Ha? Last year last year but one. These ones can tell you. I became one of the main preachers in the altars of Bishop Lai. Iwe ni Kenya Cinema, iwe ni Baxter, iwe ni West, iwe ni wapi? Why? I say no. If I tell you, they come up very soon. Very soon. Sita kwa nalipa ndege ya mtu. Nafikiri nimelipa lipa. Nasikia sasa nimeanza kusikia. Hakuna shida ukiwa naye. Hakuna shida. Hakuna shida. Ndege sio pesa nyingi ni kabilioni pamoja. Sio pesa nyingi. Sio pesa nyingi. pesa mimi ni ile ambayo inaipatikana na mwanadamu aliye hai. Si ndio? Eh, Mungu anasema silver and gold of this world are mine. Ni makosa makubwa sana. Songo kuwa nazo na sina. Maana mimi ni mtoto wa Mungu mliko yeye. Eh. One day very soon we shall be involved in a Jesus campaign tukiamua ni Kenya eh tuna dispatch ndege kama sita na helicopter kama kumi. eh one day we evangelize the whole country tunapiga crusade saa ile asubuhi saa sita, saa saba, saa tisa, saa kumi na tutaka kwa the main meeting kwa soko hivi ni crusade tayari unaweka speaker hapo very soon yani tukiamua we are evangelizing the coastal region tunapita hapa kwa kila mtu anajua kila mtu mpaka news hizo inua mikono yako juu sema bwana Yesu na kushukuru kwa kunena nami leo ninajua kabisa ya kwamba umetuma mtumishi wako kwa ajili yangu neno hii ni yangu umenifungua mawazo maana una makusudi ya kuniba 
kukamilisha umenipatia maono mapya njia mpya kuelewa katika jina lako takatifu hewa Yesu nitainuka nitapambana destiny yangu haitaondolewa tena moyo wangu hautatumika bungeni katika county assembly katika maofisi makubwa makubwa fanya biashara Ni suruhu mchawi 
kuchukua safari zangu zenye faida leo hii na kufieka ewe kiumbe wa kuzimu nina kufieka toka njiani mwangu na kuvunja vunja achilia njia yangu achilia mawazo yangu achilia anga yangu achilia hisia zangu achilia uamuzi wangu katika jina la Yesu achilia utashi wangu utashi wangu nitataka kwa jina la Yesu nitataka kwa jina la Yesu uwezo wangu wa kutaka ninaupokea tena nitataka mambo mazuri nitataka mambo mapya nitataka kumpenda Mungu na uwezo wa kutimiza kutaka kwangu nitakuwa nao
Maraki umeshinda vita. Umeshinda. Umeshinda kwa damu ya mwana kondoo. Ushuhuda wa kinywa chako uwapatane na ushindi wako. Sema mimi ni mshindi. Sema waliwezi tena. Sema kwenye ukoo wetu. Mimi ndiyo nyota inayong'aa. Mimi ndiyo nilie juu. Mimi ndiyo mshindi. Katika jina la Yesu Kristo. Amekuonekania bwana wa majeshi. Ushindi wake uko juu yako. Usisafiri tena kama mnyonge. Amen. Tembea kule ambako watu wa yako wanatembea. Usiende tena kwenye uwanja wa mabasi wakati wanakukojea kwenye airport. Kumba natoka hapa kwenda airport. Ukiwa pale town ni shilingi 300 peke yake. Mafuta ni atano. Nenda wingie uba. Wende ufike pala ya pot. Useme kwa jina la yesu. Leo na safiri. Alegi. Wende ufike. Unene maneno mawili matatu. Ujia tina kagari urumi. Umeanza. Mwanzo safari. Lazima mawazo yako yabadilishwe na kitu fulani. Tembea ile nyali. Ndio vile watu wanavyoishi. Huko ndiko Mungu anakuwajia. Kuna mtu katikati yetu ya mbae Siku moja Ume Tembea Kapita maali ukaona Nyumba ya biyashara Ukasikia kabisa wazo ina kwambia Pali panaiza kuwa pazuri Mtu wakiweka biyashara fulani Kisha ukaonoka kama vile si jambo baada ya siku kidogo ukapita pale ukakuta biashara ile ile uliona imewekwa pale ndio mkono wako juu nasikia Mungu ananiambia kwamba ndio mkono wako juu nikwambie bila Mungu anavyosema ndio mikono yote miwili Mungu alikupatia ile biashara Nilishikwa kwenye anga siku ile ulipoiona ilikuwa imeachiliwa lakini haukujua kwamba ni ya kwako haukujiona kama mtu mwenye anaweza kuwa na biashara kama hiyo uliona kwamba pesa nyingi zitaitachika kuwa na biashara kama hiyo maneno yanasema njoone mdonoe bila pesa usidunishe kile ambacho Mungu anakupatia libarikiwe jina lako Bwana kwa sababu ya wapendwa hawa na warejesha mahali pale pale kwa jina la Yesu Kristo kilichotolewa kwao na kirejesha tena kwenye maisha yao vile waliweka ndani yao ya kwamba biashara hiyo wakaiona na irejesha kwao kwa jina la Yesu Kristo kuna mtu mwingine katikati yetu ambaye uliajiriwa Mahali Kila siku kielekea pale kazini Unasikia Unaweza kuwa na biyashara yako kama hii Hile wazo mekoki Tupilia mali 
sasa wameanza kukuonea ni watu wawili kuna mmoja ambaye walikufuta kabisa na kuna mwingine ambao wameanza kukuonea wanaisi kana kama ni kama wataka kutoa pale usiogope Mungu alipeleka Yakobo kwa Laban shara ukabadilishwa mara kumi akiondoka aliondoka na mali yote Huyo ndiye Mungu wako. Ndio mkono wako juu. Nasikia nikutamkie. Baraka. Na mtu ambaye anajiriwa mahali kila ukienda pale unasikia unaweza kuwa na biashara kama hii. Lakini ile wazo unaitupa haraka sana. Ndio mkono wako mzuri nataka kumuona huyo mtu. Yupo mtu. Unasikia kabisa unaweza kuwa na kazi kama hiyo hiyo. Baba unajiriwa vizuri mkono wako ndio mkono wako mzuri najua yupo hapo ndio vizuri dada yangu najua ni vile huwa siwezi ku kukwambia wewe mwenyewe kwa sababu katika ku respond kwa imani ndio mikono yote mizuri baba ninavunja kila roho ambayo inaiba mawazo yale unayopatia dada yetu kuanzia siku ya leo naomba uongereshe tena Naomba umpe mawazo tena. Uwezo wa kutenda uambatane nawe. Naachilia malaika wa Bwana ambatane nawe. Kuyathibitisha yale ambayo Bwana anazungumza kwenye maisha yako. Utakachosikia kutenda usiogope. 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 Sipa nini leo ilikuwa ni kama siku ya biashara. hapa kila wakati unapotulia unawaza kwamba ningekuwa naenda Dubai ningekuwa naenda China yani unaona kabisa unaona kabisa maisha hayo yangekuwa ni maisha mazuri sana kwako unasikia kuna nyakati ambazo ukijisahau kidogo unaona kwa vile umeenda Dubai unasikia kwamba ningekuwa naendea vitu fulani na vileta injili nasikia ni kama inaweza kuwa nzuri kwangu na unasikia hiyo kitu imeshika kabisa kwenye mawazo yako ndio mkono wako juu there is a message for you from the lord ndio vizuri my brother kuna mtu mwingine kuna mtu mwingine watu wa wengi ndio vizuri ndio vizuri my brother sikizeni kwa makizi. Wageni hapa. Wageni msomi hapa.
ana garage yenye natengenezewa magari ya jeshi ana supply vitu kwa mashule za mapenzi ya nabii ana duka ya spare parts pale town katikati ndio nyagaro lakini yeye na watoto wake wanalala njaa yani hata mtu akopa unga Ah, 
chini vile unakuwa unafanya ukienda China ama ukienda Dubai ama ukienda hata ni wanga kwa Islam ni wanga leo hii mabadiliko ya familia yenu yameanza kuna Mungu mbinguni mwenye usikia kilio cha siri na kutembelea watu wake kila vita ambazo mmepigwa kwa pamoja kama familia leo hii zimefika mwisho Mungu atakupatia njia ya kupenya. Kule ambako wengine walizuiwa au tazuiwa. Kilio chako kimefika mwisho, mwanzo umeanza tena. Baba natangaza kwamba hautahitaji kuficha uso wako kule ambako ulikuwa unaficha uso Mungu atakuzukia kwa njia njia mpi Baba ninangoa kila aina ya aibu ninampanda mwangaza mpya Ndadangu ulikuwa unashangaa wale mliosoma na wao naangalia wengine maisha yao yako tofauti unashangaa ni kitu gani hiki lakini kuanzia dakika hii mabadiliko yako yamefika watakushangaa watakushangaa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo na kusapara digento jambo sabara digento lomozia de tete solideke tos Ripokos kadi ya mama manza. Unyoshere mikono na yetu. Kwa jina la Yesu Kristo na punja punja kila maro. Anza kuama. Achilia ro. Achilia nafsi yake. Achilia moyo. Achilia hisia zake. Kwa jina la Yesu Kristo. Toka dakika hii. Mwanzo pia umeanza katika jina la Yesu Kristo. Congratulations, you're blessed. Naisi. Naisi kila mtu kuna jambo fulani ambalo Mungu alipenda kufanya kwenye maisha yako. 